Hi, this is Ali and welcome back to the TOEIC class. So this time let's try to enlarge our vocabulary and also the sentence base for the part one and the part two. 欢迎回到我们的托业课堂 是因为原因在于我们第三、第四题的这个常用的表达和我们的阅读部分当中的表达是一样的比如说包括旅游场景包括工作地点这些表达的话我就不需要再去重复了大家听好我们的老师的课就可以但是第一题和第二题表达一定
，你做过这个事儿吗？啊，我曾经租房子的衣架，现在那个衣架也是啊，就是自己组装的，很很很有意思啊。你很多情况下会弄错，他就再弄一遍。好，下一个 ，attaching a notice， attaching a notice， attach something 指的是附上、贴上。attaching a notice 一般是贴，你看到在在墙上呀，或者在白板上贴一个啊、呃、这个相关的标注。那么 attach 我也有我们附件的意思啊。大家发邮件的时候，在公司里面啊 ，see the attachment 就是看附件。这个我们阅读课里面肯定讲过。好，下一个叫做 attending the conference 和我们下一个 attending to the patient， 我们两个一块儿来看。attend 这个词儿，它本身 a t t e n d 啊，它本身的意思的话就是啊、呃，这个参与的是意思啊。attend 呃呃 attending the conference 就是参加一个会议。来，给我念两遍。attending a conference。Attending a conference, 非常好。那么在这里 ，attend to， 注意，它只有加 to 以后，它才有处理的意思。Attend to some business, 啊，处理某些这个事物。Attend to the patient， 指的是处理、照顾啊，一个呃，一个一个一个一个呃，一个病人啊，是这么的意思啊。所以说一定要注意这个 to 加和不加，意思差别很大啊。不加的话指的是参加，加的话指的是处理。好。好，我们继续往下看，叫做 baking some cookies， baking some cookies， 烤一些啊小点心，这个很简单，可以想象那个画面，对吧？可能一个男的或者一个女的无所谓了啊，他们在做一些小点心。再给我念一遍 ，baking some cookies， baking some cookies， 非常好。好，下一个叫做 bending over the table， bending over the table。Bend over 就指的是啊，弯下腰。Bending over the table, over 这个介词一定要了解啊。其实如果画个图的话，就是这是椅子啊，然后人在这个上面啊，然后呢，他现在腿在这儿啊，这是现在的动作。Bend over 的话，就是他整个啊，这个头现在到这儿了啊，往下看这有什么东西。那如果我现在坐下呢，我这里面有一只啊，我看这儿，或者说看那儿啊，你当然你看不到这其实有一个大的桌子啊。Bending over, 所以你可以想象一下那个画面。如果图片里面出现了相应的描述的话，应该是一个人在那儿有个桌子，然后你从桌子前面哦看过去啊，这就是 bend over, bending over the table 了。好，跟我念两遍 ，bending over the table, bending over the table。好，非常好。下一个叫做 boarding the bus, boarding the bus， 什么意思呢？就是。登大巴车啊 ，boarding the bus。一般图片的话，就是一堆人呀排着队，一个一个在上那个大巴车 ，board 啊。这里它名词指的是平台，动词指的是上什么什么什么上面啊。boarding the bus， 上大巴车。来，再给我念两遍 ，boarding the bus，boarding the bus， 非常好。下一个叫做 booking a trip 啊，这个实在是太简单了，对吧 ？book 指的是预定的意思 ，booking a trip 就是预定一个旅行啊。这个很简单，我就不解释了，直接跟我念 ，booking a trip， booking a trip， 啊，非常好，你喜欢出去吗？啊，喜欢出游吗？好，下一个叫做 browsing a trip， 这个可能比较有意思 ，browse， b r o s o w s e， 啊。Browse 指的是浏览的意思，我们的浏览器就叫做 browser 啊，不知道你喜欢用哪个浏览器，搜狗或者 IE 呀、啊，或者啊、呃、其他都有，对不对？那么 browsing 指的是在过浏览一个 trip， 说白了就是在选哪一个啊。好，来给我念一下 ，browsing the trip，browsing the trip。好，下一个，这个很有意思，叫做 brushing back her hair 啊，就是把自己头发往后梳啊 ，brushing back her hair 啊，你喜欢梳头吗？啊，我的头梳下就有点困难，太硬了啊。来，我念一下 ，brushing back her hair. Brushing back her hair. 好，下一个叫做 ，buttoning one's coat. Buttoning one's coat. Button 这个词儿，想必对你来说不是很陌生。它指的是扣子的意思啊。那什么叫 buttoning one's coat？ 呃、uh, ，but buttoning one's coat 呢？说白了就是把这个外套的扣子一个一个递上，对吧 ？I'm going to button my coat. 啊，来，给我念一下 ，buttoning one's coat. Buttoning one's coat, 一定要想象那个画面哈。你到时候做题的时候是出现了这个呃语句，你要找到画面里面是否有在进行语句的相关人啊，因为都是动作嘛，肯定跟人有关。如果有的话就选，没有的话就不要选，千万别选错了。好，继续往下 ，Buying tickets to the galleries, 啊、uh, ，Buying tickets to the gallery, 买这个艺术呃展览室的票啊，这个很简单。Gallery 指的是展览馆、画廊。Read after me, Buying tickets to the gallery. Buying tickets to the gallery. 你有跟着念吗？一定要大声念啊，否则的话就是自欺欺人了。好，我们继续往下。
，叫做 carrying a box on his shoulders。carrying a box on his shoulders 啊，词儿很容易理解，就是在自己肩上拿了一个、扛了一个盒子。carrying a box on his shoulders， 在自己肩上拿一个盒子。carrying box on his shoulders 很简单，对吧？可以理解。好，继续往下，叫做啊，这个词儿很有意思，叫做。Carving a sculpture, carve 指的是雕刻的意思 ，sculpture 指的是雕塑 ，carving a sculpture 就是在正在做雕塑啊，他在他在敲敲点点啊。米开朗基罗，伟大的艺术家，也是雕塑家、画家啊。我觉得他对雕塑理解真的很棒。他曾经说过呀，别人问他是如何有灵感，雕出如此伟大的雕塑，他就说，其实这雕塑的话就在石头里面，我只不过是把它的边边角角给它修理好了罢了啊。这就是天才啊，米开朗基罗。啊，真正能发现，其实啊，我们内在都是非常强大的。我们需要呢，就是把这些边角、一些坏毛病改正过来啊。给你顺便立个志，再给我念一下 ：carving a sculpture， carving a sculpture， 非常好。下一个 ，changing into a uniform， changing into a uniform， 什么意思啊？没错，就是换一身。制服换到制服里面啊，他可能一开始穿的是一般衣服，但他后面的话就换成，比如说快餐店里面的制服呀，或者警察的制服怎么样？注意 uniform， 它的首字母虽然是 u 啊，虽然是元音字母，但是它发的音并不是元音，所以说它就是 a 了啊。Changing uniform， 啊，统一的着装，统一换成了这个呃，这个这个这个制服啊。希望大家学会这个词儿，来给我念一下 ：changing into a uniform，changing into a uniform。好，下一个词儿。Chatting across the table. Chat 指的是交流啊，聊天那么 ，chatting across the table 什么意思呢？就是坐在这个桌子旁，把、啊、两个人在桌子桌子边的话互相聊天，你一句我一句，可以你可以理解吧？这必须得是两个人及以上啊，就大家一些小小伙伴们啊，桌子一放，然后互相彼此聊天 ，chatting across the table。当然啊。呃，我们现在社会的话，一大问题的话，就是很多人已经不喜欢聊天了啊，一堆人围到那儿，在桌子旁边干什么？发短信啊，或者是发微博、发校内啊，刷人人微信圈自己给自己点个赞，这种很可怕啊，千万别这么去做，还是要学会面对面的交流，否则的话啊，就太可悲了啊！来，跟我念一下 ，chatting across the table， chatting across the table 啊，就是在桌子坐在桌子前交流啊。下一个 checking the watch 很简单，就是在看自己的表。注意，不是检查表，是在看自己的表啊。Checking a watch, checking a watch， 看一下自己表是几点了。So what time is it now? 下一个 chopping vegetables 啊，这个很有意思。Chop 指的是剁的意思。Chop, chop, chop， 剁啊。Chopping vegetables 就是把蔬菜切碎啊，在做菜啊。Chopping vegetables， 它它它它它它它，明白吗？当然 ，chop。我们在口语当中有很多用法，比如说 chop 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 chop， 就是快快快，麻利点啊，利索点的意思啊，啊，就是赶紧啊，别拖拖拉拉的啊，要干这个活赶紧干。那么 chopping vegetables 就指的是这个切菜啊，或者剁菜。那你平时做饭吗？啊，一定要学会要去做饭啊，要学会生活自理啊，否则的话，再大的话你也是小孩下一个 clapping hands 很简单，什么呀？没错啊，鼓掌 clapping hands right。啊、uh, ，clapping hands, applaud to somebody 是一个意思。好，我们把这个词和上面一个词加到一块念一下啊。Uh, chopping vegetables, chopping vegetables。下一个 ，clapping hands, clapping hands。好，非常好。下一个叫做 cleaning the display window, cleaning 打扫清洁没问题。Display 指的是展示 ，window 的话指的是窗户，也就是说在。这个清洗，或者说是在打扫这个用来展示的窗户，你可以想象一下，可能是美国像那种商店一般，窗户的话直接对着街边的人们，人们看里面，哇，好美的衣服啊！然后你去把那个窗户擦一擦，明白了吗？好，来给我念一下 ，cleaning the display window， cleaning the display window。好，我们再把这页 PPT 从头到尾念一遍。Carrying a box on his shoulders， carrying a box on his shoulders。下一个 ，carving a sculpture。Carving a sculpture. 下一个 changing into a uniform. Changing into a uniform. Chatting across the table. Chatting across the table. Checking a watch. Checking a watch. Chopping vegetables. Chopping vegetables. Clapping hands. Clapping hands. Cleaning the display window. Cleaning the display window. 好，非常好。看下一页啊，叫做 climbing over a fence. Climb 没问题，爬 over， 注意啊 ，over 它始终都有一个在什么什么上面过去的意思啊，这是表面啊，这就是 over 啊。Climb climbing over a fence，fence fence 什么意思？就是篱笆、围墙。
climbing over a fence， 就是翻过啊，这这里人的话正在翻过一个墙，或者翻过一个篱笆，或者任何一样的围墙，可以想象那个柏林墙啊，对吧？当然，如果你九零后的话，可能都不知道有这个玩意儿了。啊，不过我相信你肯定学过啊，历史 ，climbing over the fence, climbing over the wall. I wish you can do that. 啊，所谓的翻墙。好 ，climbing over a fence, climbing over a fence. Very good. 好，下一个 ，climbing up a hill. 很简单，在爬山 ，hill 就是小的山坡。啊，我们就直接念了 ，climbing up a hill, climbing up a hill. 注意 ，climb 这个单词里面那个 b 是不发音的，很多同学的话总搞不混，有有搞混的叫 climbing 啊 ，climb。不不对，那个 b 的话是不发音，好比这个梳子 com c o m c o m b com 也是不发音一样啊，它就是我们这常见的呃这这一类属于这个爆破音的辅音不发音的，比如说 no 你也不能发成 cano 对吧？类似于这样，了解了。好，下一个 ，closing the cabinet closing the cabinet 啊、呃、cabinet 就是这个碗柜，把它这个碗柜关上，所以想象那个画面的话，可能是一个家庭主妇或者一个家庭。呃，主妇男啊，反正是个这个人了，在关这个窗户啊啊，不是窗户，关这个茶柜。好 ，read after me. Closing a cabinet. Closing a cabinet. 啊，非常好。下一个 ，collecting the folding chairs. 好，这句话比较有意思。Collecting the folding chairs. Collect 收集 ，folding chairs. Fold 指的是折叠的 ，folding chairs 指的是可以折叠的椅子。说白了，就是把那些可折叠的椅子的话，全部都收集起来啊，放好啊。Collecting the folding chairs, folding chairs 这个用法现在要学会。好，跟我念一下 ：collecting the folding chairs, collecting the folding chairs, collecting the folding chairs。好，非常好。下一个 ，coming once here， 刚说完啊，说到到到到到了，也是梳头发的意思。刚才那个叫做 brush her hair back， 指的是把它。头发的话往后梳啊，两个意思其实就是 brush or comb， 其实差不多一个意思了啊。但是呢，这里的话，呃，他没有说 back， 而指的是 comb， 就简单的梳啊，所以要学会区别啊。Coming once here， 当然了，他很少，从来没有说在一张图片里面，他既给你出现 comb， 又会出现 brush， 这么去搞的话，就有点呃呃咬文嚼嚼字了啊。这老老美出的题不会这样的，就好比中文题目，你说这个人在梳头发啊，另外一个说那个人在捋头发啊，其实差不多啊，所以你一定要分个呃这个区别来的话，其实是没必要的。<咳>下一个 ，coming out of the building 啊，从楼里面出来，走出来 ，coming out of the building 很简单啊，这个这个念几遍就可以了。可能这场景的话是一堆人从楼里面下班出来呀，啊，或者说是着火了出来呀，都可能啊。All right, read after me. Coming out of the building, coming out of the building. 非常好。下一个叫做 commuting to work. 啊，这个很有意思。Commute 之前讲过，常考的一个词儿就是通勤的意思啊。上下班的话要坐地铁呀，啊，坐坐坐班车呀。当然，你就算自己开车也算是 commute。反正你只要不住在公司，都算 commute 啊。Commuting to work 就是在坐车啊，去旅途啊，赶赶赶班，可以这么去说。来，继续给我念一下 commuting to work。那么它对应的画面呢，可能是一个人在开车去上班也可以，或者说地挤地铁也一样啊。Commuting to the work 啊，好，下一个 constructing a model ship。constructing 指的是建造、建立 ，model 指的是模型的 ship 船，所、so, 说白了，它就在建一个船的小模型。constructing a model trip 啊、uh, ，ship constructing model ship。你喜欢玩这个航模吗？我小时候挺喜欢的，我还拿了这个四区竞赛的呃优秀奖啊。好像所有人都拿优秀奖啊，反正你喜欢就可以。好，我们从头到尾念一下 ：climbing over a fence, climbing over a fence。下一个 ，climbing up a hill, climbing up a hill。下一个 ，closing a cabinet, closing a cabinet。collecting the folding chairs, collecting the folding chairs。coming once here, coming once here。Coming out of the building. Ah, 注意他们俩的发音确实没区别啊，你就念就可以了。Coming out of the building, commuting to work, commuting to work, constructing a model ship, constructing a model ship. 建一个模型船。好，我们继续往下啊，叫做 cooking soup， 在做汤。很简单，我就不不用给你描述这个画面了，对吧？想想你妈妈在做汤就行了。Read after me. Cooking soup, cooking soup. 非常好。下一个。Copying a photograph. Copying a photograph. 啊，这是什么意思 ？Copy 这里不是抄，这里就是在打印了。打印一张照片。Copying a photograph 一定要学会啊。Photograph 指的是照片的意思。Copy 当然它也有有抄啊。Don't copy my homework. 不要抄我作业啊。类似于这样，对吗 
。但 photograph， 你说你把这个照片直接抄下来，貌似说不过去，对吧？好 ，read off me copy in the photograph。下一个 ，crossing the tracks。Cross 指的是走过啊，它一般在表面上直接走过去。好，那么 tracks 啊就指的是这个轨道或者说是这个路都可以。那么 crossing the tracks 呢，就是它在走过这条路，是这么啊，这个可以是铁路啊，具体情况具体分析，走过去也行，马路也都可以啊。这个 track track 它不一定非要是这个铁轨啊，比如说田径比赛在英文当中叫做 track and fields 啊 ，track 只要是。有有道的就可以了啊，两边的话有限制的，不是一个开阔地，都可以算作 tracks 啊。好 ，read of me， crossing the tracks， crossing the tracks， 好，非常好。下一个 ，cutting a piece of paper， cutting a piece of paper， 什么意思啊？没错，剪纸啊，把一个把一个纸的话剪成两半或者剪成其他的都可以，具体情况具体分析。但是他一般不会说他把这个纸是剪出花了呢，还是没剪出花，不会问这么细的啊，只要看他状态就可以了。So read of me。Cutting a piece of paper, cutting a piece of paper, 非常好。下一个 ，delivering a presentation 啊，在做一个 presentation。好，注意这个词儿 ，deliver 啊 ，deliver 指的是呈现的意思。deliver, d e l i v e r, deliver 啊。我们说 deliver a speech， 呈现一段演讲。delivering 呃 ，deliver a presentation， 呈现一段这个报告啊，都喜欢用这个词儿。当然，演讲的时候我们有两部分，一个是 your content， 就是你要说内容。另外一个呢，就是呈现的方式有 delivery， 两者都非常重要。前期啊，大家会太过重、过度的关注于自己的这个内容，而不去关注自己的 delivery， 最后导致你的 presentation 呢，就是内容很棒，但是说不出来很痛苦。但后面呢，大家会越来越关注自己的 delivery， 会说得很棒，但是自己的内容又不关注了，所以就变成了这个扯淡啊，干货很少。那么最牛的人的话，就是两者可以达到平衡，两者共同进步的就是内容也是王道。表现的也非常好，这个真的需要长期的练习。我在不断努力，我也希望你能和我一起努力。下一个 ，developing some film 啊，这个很有意思。developing some film 什么意思 ？develop 指的是发展 ，some 一些 film 是电影，发展一些电影啊，它肯定是在合伙拍片是吗？错，注意，这里的 film 指的是胶卷啊。当然，还是要说过去的时候，人们拍照其实需要一个玩意儿叫做胶卷，但是现在可能费用用的不太多了。一般人用这个手机的话，拍照或者这个电子摄像机拍照不用费用。但过去人们要需要用胶卷。那么 develop a film， 这里其实指的是洗一些胶卷，洗相片的意思。developing some film， 所以说记住 develop some film 指的是洗相片，不是说要拍一些电影啊。接下来 ，digging in the garden， 这个很简单，就是在一个花园里面再去挖啊，呃，可能是在挖这个呃呃宝藏啊都行，但是他肯定不会说的这么这么离奇啊。Digging 啊、uh, in the garden， 挖挖这个花园。好，下一个，呃、uh, ，dining with friends， 注意这个词儿 ，dine，d i n e dine。首先注意发音，这个鼻音 n 必须得发，如果你不发就变成了 die 啊，呃。我们说出去吃饭叫做 dine out 啊，指的是出去吃饭，而 die out 指的是灭绝了啊。注意，也不是死绝的意思啊，你给我死出去啊，不是这个意思啊。dine out 啊，指的是出去啊，这个出去啊吃饭啊。一般 dine out 它和它的区别和这个 eat out 区别的话是。用一个例子就可以解释。假设今天你回到家，你打开冰箱门，发现冰箱里面啥都没有，你妈也出去出差了，也不在啊，就你和你爸。你说爸，咱出去吃啥啊？你说咱随便出去吃点吧。这个叫做 eat out 啊，出去可能吃个啊、呃，这个找个毛豆啊，烤两大腰子啊，一般叫 eat out。那么 dine out 的话，就是今天说，如果说你的生日 ，if it's your birthday 啊，你订好了相关的餐厅啊。盛装出席一般叫 dine out， 所以 dine out 一般正式点啊。如果一般出去随便吃点啊，吃碗阳春面什么的，那你就说 eat out 就行了。听说过阳春面吗？是特别烂的一个面食啊。好，我们再来从头到尾念一下，叫做 cooking soup， cooking soup， copying a photograph， copying a photograph， crossing the tracks， crossing the tracks， cutting a piece of paper， cutting a piece of paper。Delivering a presentation, delivering a presentation, developing some film. 注意是洗照片啊 Developing some film, digging in a garden, digging in a garden. 最后一个 dining with friends, dining with friends. 非常好，我们继续往下啊 Directing traffic on the road. Direct 有指导的意思，导演叫做 director. 
那么 directing traffic 就是指挥交通啊，在路面上指挥交通啊，往这儿走，往这儿走啊。我觉得一直特别帅啊，这个这个交规啊 ，all right. So 啊、uh, ，I don't know， 我被我被抓起来了。<笑> But anyway， 啊、uh, ，指挥交通 directing traffic on the road 要学会啊。Uh, read after me， directing traffic on the road， directing traffic on the road。好，下一个。Discussing the document. Discuss. 这是一个常见的词汇，讨论没有问题。Document 指的是文件，在讨论这个文件到底怎么样啊？有没有看最近比较火的一个纸牌屋啊 ？House of Cards 里面的话，议员们就会讨论这个文件是否的话符合这个立法的程序啊，什么什么。Discussing the document. 好，再来说一下 ，discussing the document. Discussing the document. 非常好。下一个 ，displaying some art. Display， 注意是展示的意思。Displaying some art 就是在展示一些艺术品。你可以想象那个画面啊，可能画廊里面几个人刚好在放那个照片，或者可能是雕塑都行啊。每一个词我之所以讲这么慢，就是希望你能去在脑海当中形成这个画面啊。Display 指的是展示 ，displaying some art 展示一些艺术品。好，下一个 ，distributing plates of food。Distributing plates of food。Distribute 指的是在发。发给某人啊 ，distributions 指的是对某个东西的分配 ，distribution of wealth 对财富的分配啊，这是我们近几年一直在讨论改革的话题啊。那么 distributing 指指的是发发分发，那发什么呢 ？distributing plates of food 就是发个一一一一一一一叠一叠的食物 ，plates of food 指的是食物在这个 place 上面，就是发各种各样的餐啊。这个画面可能是在啊，这个阶级这个街上的穷人呀，也可能是一个非常好的这个派对呀，都行。想象这个画面啊 ，distributing plates of food， 发食物 ，distributing plates of food， 好，非常好。下一个 ，diving into the sea，d i v e，dive 啊，什么意思？指的是潜啊，潜入海中 ，diving into the sea 啊，可能是有些人的话在玩那个浮潜或者怎么样。啊，我还是建议大家将来有机会一定多去走一走，去海边玩一玩。啊，我来自乌鲁木齐，全世界离海最远的城市。啊，我每次见到海的话都非常的感慨，实在是太壮观了。那么我第一次去 dive into the sea 呢，也是在泰国啊，当时在普吉岛，真的感觉非常的爽。在海里面的话，拿着面包，那、啊、dive into it， 当然也不用特别深了。然后呢，呃，那些鱼的话就去吃那个面包啊，真的感觉 you are like the god， the god of the fish 啊，我是鱼的神啊，鱼神。好，下一个。Drawing on a notebook 啊，什么意思？就是在这个笔记本上画画啊。Drawing on a notebook， 来，前两前两个我们一块念一下。Diving into the sea， diving into the sea。下一个 ，drawing on a notebook 啊，注意这个 notebook 它就是笔记本的意思，它不是说笔记本电脑啊。笔记本电脑绝对是 laptop 啊。呃、uh, ，personal computer 也可以，或者 portable computer 都行，但你不能说 notebook。Give you a notebook that is a notebook, OK？ 除非你是三星那个啊。下一个 ，drinking from a cup 啊，从一个茶杯里面喝水啊，这个很简单。下一个，当然也可以喝别的。<coughs> Driving a delivery truck， 好，注意，又出现了这个词儿 ，drive 没问题 ，delivery 什么意思呀？啊，指的是送啊。我们当然 delivery 还有呈现的意思，反正就是从 A 到 B， A deliver something to B 啊，这是 something， deliver 就是把东西从主动的 deliver 都是主动的，就是从一个到另外一个的过程。那么 delivery truck 是干什么呢？就是送货的那种车啊，你可以想象那个大型的那种车，卡车啊， driving delivery truck 啊。好，想象一下啊，那个画面，一个司机啊，戴着帽子开那种大车啊。好，我们从头到尾一块念一下， directing traffic on the road。Directing traffic on the road, discussing the document, discussing the document, displaying some art, displaying some art, distributing plates of food, distributing plates of food, diving into the sea, diving into the sea. Join the wood fine. Diving into the sea, drawing on a notebook, drawing on a notebook, drinking from a cup, drinking from a cup, driving a delivery truck. <coughs> Driving a delivery truck. Ah, 在开这个大卡车，用用送货的车。好，我们继续往下啊。Eating in restaurant 很简单，就是在吃饭，没有什么好想象的啊。一般的餐厅，来跟我念一下。Eating in restaurant， 当然可能缺个介词 a 啊，它也可以加个 the 啊。下一个 ，emptying the trash can。注意 ，empty 大家都知道是形容词啊。The house is empty， 没有人。那么 empty 也可以当名词使用。Empty something 指的是把某个东西清空啊。比如你可以说 I'm I'm going to empty my dustbin， 要把我的垃圾箱啊
火车站清空，你也可以这么去讲。The trash can 也是垃圾桶的意思。Trash 就是垃圾，没问题。Can 注意啊，它做情态副词表能够以外呢，还有名词的听装啊，听罐，或者说是一个桶的意思。我们比如说 a can of Coca Cola 啊，就是那个一罐啊，这可口可乐，明白了吗？好，跟我念一下 ：emptying the trash can。Emptying the trash can, 清理或者说是倾倒垃圾桶啊。想象一下那个场景，可能是环卫工人把那个垃圾桶拿走，也可能是一般的家庭主妇。好，下一个 ，Entering the building 很简单，就是进入某个楼啊。Read after me, entering the building, entering the building 啊。下一个 ，Examine the poster, examine the poster。注意 ，exam 除了解释这个考试以外。它做动词的时候有检视的意思，就是非常仔细的观察，啊、uh, ，look at it, look at it carefully. Examine the poster 就是很仔细的在看 poster 就是海报，比如说海报上有一个你特别喜欢的一个明星，你就看很仔细啊。李明镐不，抱歉，李明浩啊啊，还有那个呃都呃都都都教授对吧？哎，看了以后你就特别喜欢啊。当然刚好有一个海报贴到那儿 ，Oh my God， 这个太棒了，就仔细去看。当然，它本应一般在考试当中出现的，应该是海报里面的话，会有一些相关的信息，你要仔细去看。So you are going to examine the poster. 啊，那么呃，这就是举一个例子了。现实生活当中也有啊，考试和生活其实还是挺近的。下一个 ，exchanging notes， 交换笔记。exchanging notes， 两个人的话互相换一下笔记啊，可以是学生啊，跟工作的时候也可以啊，开会的时候没听清，互相换一下笔记。OK， read after me. Exchanging notes. Exchanging notes. 下一个。Enjoying the view, 很简单，就是在欣赏这个景色，欣赏风景。Enjoying the view, 啊，你想象一下，他们可能是在这个海景套房啊，在阳台上可能看外面，或者说旅游的时候站到一个非常高的风景点，观望台看外面啊。下一个 ，facing each other， 彼此面对面看，站着看着啊 ，facing each other， 其实这是挺难的啊。面对面的跟一个人说话，并且始终保持看着他的眼睛而不动摇啊！无论是同性还是异性的话，这个、都是一个特别好的锻炼心理素质的过程。你可以试一下和身边的人。来，现在就试一试，跟他盯个十五秒，看你行不行啊？好，下一个 ，feeding the dogs 啊，就是在喂鸭子啊，这个很简单。好，从头到尾我们再念一下啊，每一个念的时候一定要注意发音，并且在脑海当中想象那个画面。听的时候的话，可以把这画面最快的选出来。第一个 ，eating in restaurant。Eating in restaurant. 第二个 emptying the trash can, emptying the trash can. 下一个 entering the building, entering the building. 下一个 examining the poster, examining the poster. Next, exchanging notes, exchanging notes. Next, enjoying the view, enjoying the view. Next, facing each other, facing each other. Last one, feeding the dogs, feeding the dogs. 喂鸭子啊，注意啊。我每次念的时候一定要想象那个场景啊！当然，你说老师为什么把中文给你？给你中文的话你就依赖了，最好是跳过中文那个步骤，直接用英文对应的是场景啊！我说 dog， 你想到中文的狗，其实还不够。我说 dog， 你想到一个四条腿的哺乳动物，看起来非常可爱，品种很多，是人类最好的朋友。哎，这样的话，你的英语的话算是到能跟母语相提并论的地步了，不断去练。